la aldea global de Macluja. El contenido se convierte en el mensaje del medio continente. Esto quiere decir que la cadena del medio que contiene a otros se ha complejizado con los nuevos medios de comunicación en ambientes crecientes. Ahora podemos vivir no solo en mundos separados o distintos, sino simultáneamente en muchos mundos y culturas, ya que nuestra necesidad es la misma. Aldea Global es el espacio en el que confluyen los nuevos medios de comunicación con sus lenguajes y ambientes. McLuhan expresa el término de los nuevos medios. Estos son nuevos lenguajes con un nuevo y único poder de la expresión. La velocidad con que se mueve la información en la aldea global significa que cada acción humana o acontecimiento compromete a todos los habitantes en cada una de sus consecuencias, se convierte en una comunidad en continuo aprendizaje. Las condiciones de la aldea global son marcadas por la tecnología, estimulan más discontinuidad, diversidad y división de la sociedad mecánica estandarizada. De acuerdo a McLuhan, todos los medios son prolongaciones de alguna facultad humana, psíquica o física. Los ambientes son procesos que cambian el contenido y hacen visible el ambiente anterior. Junto al concepto de ambiente, McLuhan introduce el concepto de antiambiente. Para crear un antiambiente, se requeriría una extensión tecnológica del consciente privado y del corporativo. Los medios eléctricos constituyen una transformación total y casi instantánea de la cultura, los valores y las actitudes. De acuerdo a McLuhan, han habido tres innovaciones tecnológicas básicas. La invención del alfabeto fonético sacó al hombre que va de equilibrio sensitivo. La introducción del tipo móvil en el siglo XVI. La invención del telégrafo que anunció una revolución en la electrónica. El error de McLuhan fue no poder visualizar las implicaciones económicas, políticas de la aldea global. ¿Por qué lo elegimos? Es una teoría de rápido crecimiento gracias a la tecnología de la última década. Los avances permiten observar directamente la manera en que la aldea global funciona. En esta época no solo observamos la teoría de la aldea global, sino que vivimos en ella. Al vivir dentro de la teoría, se puede enriquecer con las experiencias propias. Nuestra opinión. McLuhan tenía una visión futurística, pero acertada, ya que propuso métodos, lenguajes y formas de vida. McLuhan distinguió entre medios fríos y calientes. Sin embargo, ahora es más difícil hacer esa separación debido a las nuevas tecnologías. Ejemplos en nuestra vida diaria. La inmediatez que hoy Internet nos ofrece ha permitido que las barreras demográficas se estrechen. Tenemos acceso a cualquier tipo de información en cualquier lado del mundo. Probando así, la teoría de McLuhan, donde un medio logra reducir el mundo en una aldea global. Por medio de las redes sociales se organizan protestas, como fue el caso de Egipto y el resto de países en el Medio Oriente. Pudimos conocer el instante en el que estallaron estas protestas, además de tener total cobertura de principio a fin. McLuhan afirma que los medios de comunicación no son solo la televisión, periódico y radio. Si tomamos el internet como un medio, los temas del medio oyente se vuelven temas aquí y viceversa. Otro ejemplo es el video con Dios, donde en tan solo días logró un alcance mundial. Logró que otros países se identificaran con un mensaje externo a sus realidades y que actuaran. Todos los medios ayudan a la formación de la aldea global. Puede pasar de un mensaje de radio a un mensaje en televisión a un mensaje en internet.